जलजीवन योजनेचा कामांची चौकशी करावी या मागणी साठी सांगोल्यातील शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे जिल्हा परिषद समाज कल्याण मधील दलित वस्तीच्या कामांमध्ये आमदारांचा हस्तक्षेप नको वंचित दलित वस्तीच्या कामांना प्रथम प्राधान्य द्यावं त्यानंतर इतर कामं मंजूर करावीत जलजीवन योजनेच्या कामांची चौकशी करावी या मागणीसाठी सांगोल्यातील शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे दलित वस्तीच्या कामात तोडगा निघाला नाही तर जिल्हा परिषदेला कुलूप घालण्याचा इशारा नेते बाबा कारंडे यांनी दिला पंधरा दिवसांपूर्वी सांगोला तालुक्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे पंचेचाळीस सरपंच जिल्हा परिषदेत आले होते त्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांची भेट घेत त्या ठिकाणी ठिया मांडला होता सरपंचांची यादी ग्राह्य धरावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता दरम्यान पंधरा दिवसात कोणताही निर्णय न घेतल्यानं शेकापनं अखेर आंदोलन सुरू केलं या आंदोलनात चंद्रकांत देशमुख डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख बाबा कारंडे दादासाहेब बाबर संगम धांडोरे संतोष पाटील संतोष देवकते बाळासाहेब काटकर कल्याण लुबाळ राजेंद्र देशमुख संजीवनी लुबाळ शहाजी गडहिरे जयंत बाबर ऋषिकेश शेटे शरद हिप्परकर गजेंद्र कोळेकर दीपक गोडसे यांच्यासह सरपंच मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की वंचित वस्त्यांना प्रथम प्राधान्य देणार आहे या प्रकरणी समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमितकर यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ अशी माहिती त्यांनी दिली शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं जिल्हा परिषदेसमोर अमरण उपोषण जर नाही मिटलं तर आम्ही हे मिठीपर्यंत या ठिकाणी उपोषण करणार आहे त्याचं कारण हे आहे की राज्य सरकारचा आलेला जो निधी आहे हा प्रशासकीय कालावधीमध्ये मन मानेल तसा वितरित करण्यात येत आहे याबद्दल आमची तक्रार आहे मूळ एकूण आलेला निधी त्याला गुणले लोकसंख्या दर डोई किती येतं त्याप्रमाणानुसार सगळ्या तालुक्यामध्ये निधी वितरित झाला पाहिजे असा शेतकरी कामगार पक्षाचा आग्रह आहे दलित वस्तीच्या निधीबाबत अनियमितता प्रशासनाकडून आलेली आहे आमची मागणी एकच आहे की या पंचवार्षिकला किती निधी आला सांगोला तालुक्यासाठी आणि उर किती निधी तुम्ही तालुक्यासाठी दिला राहिलेला शिल्लक निधी हा दीड वर्षामध्ये तुम्ही कसा कशा पद्धतीने देणार आहात त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये जे जे प्रस्ताव दलित वस्तीचे आले त्या प्रस्तावाला शासकीय मान्यता मिळाली पण सांगोला तालुक्यातील जे प्रस्ताव आलेले आहेत जवळजवळ माग दोन हजार बावीस ते दोन हजार तेवीस सालासाठी सांगोला तालुक्यातून दोनशे ते सव्वा दोनशे प्रस्ताव वाड्या वस्तीसाठी दलित वस्तीच्या आलेले आहेत ते सर्व प्रस्ताव प्रलंबित आहेत तुम्ही हे प्रस्ताव आजच्या आज देणार आहात का आणि काही प्रस्ताव हे भविष्यकाळात येतील त्यांना मान्यता देणार आहात का हा आमचा शासनाला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्रश्न आहे